Ciao a tutti, eccoci pronti al nuovo allenamento di Athletic Workout. Il materiale che ci occorre oggi è un tappetino e una palla, che può essere una palla da basket, una palla da calcio, una pallina che avete in casa, che trovate, che potete facilmente tenere in mano e che abbia un minimo di rimbalzo. Ci serve che rimbalzi di qualche centimetro. Perfetto. E adesso sollevo le braccia. L'allenamento di oggi l'ho pensato tutto utilizzando come attrezzo un pallone. Quindi faccio vedere se a casa avete un pallone cosa potete fare, quali esercizi potete sviluppare semplicemente con l'utilizzo di un pallone e di un tappetino. Quindi molto base come materiale ma esercizi molto efficaci che si trasformiamo in maniera molto dinamica e diventano intensi. Ora appoggiamo il pallone a terra, rimaniamo in equilibrio solo su un piede e lavoriamo portando all'interno e all'esterno la superficie del piede a contatto con il pallone, facciamo rotolare appena appena a destra e a sinistra. Cambiamo gamba e ripetiamo l'esercizio. Benissimo. Cambio, adesso parto con il pallone sotto la pianta del piede, lo faccio rotolare in avanti, appoggio il tallone, mentre con la gamba di appoggio fletto leggermente il ginocchio, porto un pochino in basso il baricentro mentre faccio scivolare avanti il pallone. Facciamo 8 discese per lato. Benissimo, adesso invece lavoriamo eh, sull'anca e con le braccia larghe per aiutarci con l'equilibrio muoviamo come se fosse un pendolo la gamba tesa, angolato, ok, facciamo una corsa sul posto con le ginocchia basse, abbastanza rilassate, siamo solo all'inizio. E poi salto, apro e chiudo, accompagno anche con le braccia. Ancora corsetta sul posto, questa volta con le ginocchia un po' più alte. Alterniamo ancora con i salti. E finiamo con un'altra corsa, adesso con le ginocchia molto alte. Ok, perfetto. Allora, il primo esercizio che vi spiego oggi, intanto chi si è collegato adesso può andare subito al volo a recuperare un pallone, un pallone che ci dia un minimo di rimbalzo. Questo è l'unico materiale che ci occorre oggi. Allora, dicevamo, il primo esercizio teniamo la palla al petto, Scendo in squat, braccia distese e risalgo lentamente. Le, eh, la secondo squat tengo le braccia al petto, quando salgo in salto devo sollevare anche le braccia, quindi la palla sopra la testa bene indietro. Scendo ancora con la palla al petto e quando faccio un saltino distendo le braccia in avanti. Ok? Quindi i tre movimenti sono 1. 2, 3. Mentre per la parte addominale rimaniamo in posizione di plank 
sulle mani con le gambe leggermente separate e faccio ruotare il pallone intorno a una mano facciamo fare un giro intorno al polso senza che il bacino perda la sua posizione quindi dobbiamo sempre rimanere con il busto parallelo alle gambe tese non dobbiamo sbilanciare il bacino quando siamo su, una, su un braccio solo un po' di peso possiamo spostarlo sopra in corrispondenza dell'unico nostro appoggio sull'arco superiore ma non devo ruotare il bacino ok? da questa posizione devo sempre rimanere così non devo spostare troppo il peso ok, detto questo partiamo quindi con gli squat sono i tre squat con il saltino allora, primo andiamo insieme, pronti? partenza, via scendo, distendo il braccio e ritorno scendo, adesso salto e distendo in alto e poi salto e distendo in avanti perfetto l'ultimo ok e poi mi metto in posizione in plank facciamo 4 giri eh, per lato quindi sono 8 movimenti in totale pronti eh, faccio vedere un po' il diagonale e via Ok, ripartiamo dagli squat. Posizione, vai. Uno, due e tre. Ok, ultima sequenza. Perfetto, andiamo a terra. E via. Giro, 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 appoggio, cambio. Ok, benissimo, ultimo giro, ripartiamo quindi con lo squat,
último. Ok, terra. Vai. Giro uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Fine. Ok. Mentre bevete un sorso d'acqua, bevete un po' di ossigeno, vi spiego i prossimi due esercizi. Eh, quello per le gambe è un affondo in cui dobbiamo fare un saltino, alternare le gambe durante la fase di volo e eh, riatterrare pronti per eh, riesplodere verso l'alto. In tutto questo dobbiamo compiere una rotazione del busto e far rimbalzare il pallone. Tutta questa spiegazione cosa si traduce? Gamba destra avanti, sinistra indietro, quindi in questo caso ho vuoto il busto dove ho spazio sotto di me, quindi sulla sinistra. Palla tenuta ferma con entrambe le mani, la palla rimbalza, quando risale, quella è la mia fase di volo, salto, scambio i piedi, afferro la palla, ruoto il busto e sono pronto ad atterrare alla parte opposta. Vi faccio vedere 5-6 a titolo esempio quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dobbiamo farne 30 al termine di queste 30 lavoriamo anche con l'addominale sempre con delle rotazioni del busto con 30 rimbalzi a palla vuoto rimbalza ho le gambe sollevate da terra un errore potrebbe essere di spostare solo le braccia, così lavorano solo le spalle, così se ruoto tanto lavora anche il busto, lavora il mio addominale. Ok, iniziamo con gli affondi, pronti, partenza, via, uno. E 30 giù a terra in equilibrio sul bacino gambe sollevate busto in fuori spingo il petto in avanti eh, e ruoto 30 volte via Ok, tutte e 30 completate, ripartiamo con l'affondo, altri 30 scambi di gambe con conseguente rimbalzo del pallone. Pronti? Allora, una cosa che non ho detto è l'affondo è che sia un affondo, quindi scendo tanto in basso, non devo però rimare a terra con il ginocchio, non picchiate il ginocchio a terra, rimanete un po' sollevati, però è importante scendere tanto per attivare muscolatura, estensore, quadricipite e gluteo della gamba che in quella fase sta lavorando. Ok, partiamo. Pronti, partenza, vai! Il 
perfetto facciamo l'ultimo giro posizione vai Ottimo, abbiamo concluso anche la seconda coppiata di esercizi. 30 secondi di pausa e vi mostro gli ultimi due di oggi. Vedete quindi che anche con un semplice pallone ci possiamo sbizzarrire a trovare tutti gli esercizi che vogliamo e a lavorare con l'intensità che vogliamo. Ora abbiamo fatto dei belli esercizi per il quadricipite, per il gluteo, vediamo di stimolare bene anche i posteriori della coscia, come rimaniamo con la schiena appoggiata a terra, anche la testa e le braccia che sono lungo i fianchi, un piede sul pallone, è un lavoro in cui sono attivati molto i posteriori della coscia, ma anche tutto il sistema stabilizzatore per l'equilibrio, perché la palla tende a muoversi, quindi dobbiamo lavorare in una condizione di instabilità. La gamba apposta, questa volta non ve la faccio tenere tesa bassa perché sarebbe una leva molto importante, in questo caso per alcuni anche eccessiva. Quindi partiamo da un livello, tra virgolette, base, che comunque come esercizio è già intenso, ma partiamo da, proprio da un inizio un po' più soft, terremo la gamba piegata, sollevata, quindi a questa posizione il mio esercizio sarà di sollevare il bacino da terra e mettere il busto in linea con il femore. Questa gamba non deve muoversi avanti e indietro, mi rimane fissa qui, sollevata da terra e accompagno semplicemente il movimento. Eh, facciamo 8 salite con il destro e 8 con il sinistro, tutte da un lato e tutte dall'altro. Mentre per l'addominale dovremo tenere il pallone tra le caviglie. La schiena a terra, gambe distese, braccia distesa. A questa posizione salgo con la contrazione del addome, sollevo le spalle e vado a recuperare la palla dalle caviglie. Ok? Distendo, quindi faccio scendere in basso, mi fermo quando sento che la zona lombare si sta per inarcare. Quello vuol dire che è il mio limite su questo esercizio. Devo sempre avere la lombare piatta a terra. Non sentite che inizia a curvarsi, a cedere vi fermate, non scendete ulteriormente con le gambe e le braccia e poi ricominciate la salita con la contrazione dell'addome lentamente, su e giù con la stanchezza vi verrà da non sollevare più le spalle quindi farete questo movimento unicamente con le braccia ma se non alziamo le spalle l'addome non interviene quindi non fate i furbetti lavorate tanto con l'addominale sia in tenuta quando le gambe scendono che in contrazione quando dobbiamo far salire invece la parte delle spalle. Eh, facciamo gli ultimi tre giri allora con questa coppiata di esercizi. Partiamo tutti con il piede destro e un appoggio sopra il pallone. Pronti, partenza, via. 1, scendo ma non tocco terra. 2, scendo ma non tocco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio lato e ripartiamo subito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
Molto bene, balla tra le caviglie, braccia distese, ce la passiamo 15 volte, pronti, via, 1, 2, 15 ok anche se stiamo lavorando da terra sul tappetino con un semplice pallone vedete quanto possono essere intensi e difficili questi esercizi ripartiamo piede destro sulla palla e il sinistro che ci accompagna in salita pronti partenza via e 8, perfetto, palla tra le caviglie, braccia distese, altri 15 passaggi il pallone, pronti, via, 1, 2, Siamo quasi in fondo, ci manca l'ultima serie. Ok, piede sul pallone. Pronti, partenza, via. Ok, ultimo addominale, pallone tra le caviglie, mi raccomando sempre lavorare in sicurezza, non scendete tanto sulle gambe, adesso oltretutto siamo stanchi, piuttosto vi fermate qualche grado prima di discesa, ma lavorate sempre con la lombare appoggiata bene a terra, senza sovraccarico sulla schiena. Pronti? Partenza, vai! Ok, abbiamo completato il lavoro di oggi, ci mettiamo in ginocchio sul tappetino, le mani sulla palla, facciamo rotolare avanti il pallone e distendiamo le braccia e la schiena. Salgo e scendo.
petto, adesso invece passiamo alla posizione del gatto, rilassiamo la lombare, cioè muoviamo, mobilizziamo un pochino la schiena, sollevando il tratto dorsale e abbassando poi quello lombare. Portiamo avanti il piede destro e spingiamo in avanti il bacino, facciamo dei piccoli discesi, sia le braccia avanti al lato del piede, e spingiamo un po' in avanti, molleggiamo piano piano. Cambio gamba. Bel passo lungo, mani al lato del piede e andiamo avanti e indietro, piano piano, molleggio. Ok, perfetto. Abbiamo concluso l'allenamento di oggi. Vi ho fatto vedere qualche esercizio da poter eseguire con una semplice palla. Ci si può veramente sbizzarrire. Vi aspetto venerdì prossimo, sempre a mezzogiorno e un quarto, con un nuovo allenamento di Atletico Workout. Buon weekend!